प्रयोजन जिओमेट्री रिप्रेजेंटेशन लिंक जरूरी टपोलजी जी डिवाइस कनेक्शन डिटवर्क प्रथम डेस्टिनेशन 
তো সোর্স থেকে ডেস্টিনেশনের কাছে ডেটা ইফেক্টিভলি পৌঁছবে কি না এটা নিয়ে একটা কনফিউশন তো কনফিউশনের কিছু নেই যেহেতু এই পুরো নেটওয়ার্কটা এমন ভাবে তৈরি করা যে সোর্স থেকে ডেস্টিনেশনের ডেটা পৌঁছানোর জন্য বললাম এখানে কি একটা ডেডিকেটেড ডেডিকেটেড আমি আবার বলছি ডেডিকেটেড পয়েন্ট টু পয়েন্ট কানেকশন আছে যার কারণে এখানে ডেটা খুব ইফেক্টিভলি পৌঁছবে এই জন্য বলবো যে ইলিমিনেটস ইলিমিনেটস ট্রাফিক প্রবলেম ওকে ট্রাফিক প্রবলেমটা সে দূর করতে পারবে ওকে দুই যদি বলি ওকে এটাকে আমরা বলবো এই ধরনের যে নেটওয়ার্ক সেটা হচ্ছে রোবাস্ট ওকে তো রোবাস্ট মানে হচ্ছে যদি আমরা কোন কিছুর মধ্যে নতুন কোন কিছু অ্যাড করে থাকি তারপরেও সে কি করবে যে কারণ হবে সিস্টেমটাকে অ্যাডপ্ট করে নিতে পারবে ওকে তো বিষয়টা এরকমই যে আমরা এটা বলতে পারি যে নতুন করে যদি কোনো ডিভাইস এখানে কানেক্ট করতে চাই সেখানে অবশ্যই কিছু ওয়ারিং এর প্রবলেম হবে অবশ্যই সেখানে নতুন করে অনেক ওয়ারিং করতে হবে কিন্তু এটা সেট আপ করাটা সুবিধাজনক ওকে এটা করা যাবে অ্যাট দ্য সেম টাইম এটাও বলতে পারে যে কোনো ভাবেই হোক সাপোজ এখানে আমার লিঙ্কটা ডাউন হলো লিঙ্কটা এখানে কি হলো সেন্ডার থেকে রিসিভারের মধ্যে সেন্ডার থেকে রিসিভারের মধ্যে মাস্টারের কানেকশনটা ডাউন তারপরে আমি চাইলে অন্যভাবে তার কাছে ডেটাটা পৌঁছে দিতে পারি এই জন্য বলছি সিস্টেমটা আমার কেমন হবে রোবাস্ট হবে ওকে অ্যাট দ্য সেম টাইম আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে আমরা আলোচনা করি সেটা হচ্ছে প্রাইভেসি অ্যান্ড সিকিউরিটি ডেফিনেটলি এই সিস্টেমটা কি করতে পারবে যেহেতু দুইটা ডিভাইস এর মধ্যে আবার সেই কথাটা ঘুরে ফিরে বলতে হচ্ছে যেহেতু পয়েন্ট টু পয়েন্ট কানেক্টিভিটি আছে অবশ্যই এখানে প্রাইভেসি এবং সিকিউরিটি ইনসিওর করাটা খুব বেশি ইজি ওকে এটা খুব ভালো একটা ফিচার ওকে আর হচ্ছে লাস্ট উইক যেটা বলবো ফল্ট আইডেন্টিফিকেশনটা ইজি ওকে ফল্ট আইডেন্টিফিকেশনটা ইজি কেন ইজি কারণ আমি ধরে নিচ্ছি যে যেহেতু সেন্ডার থেকে রিসিভার একটা পয়েন্ট টু পয়েন্ট কানেক্টিভিটি থাকে তাহলে কার কাছে ডেটা সেন্ড করতে যে আমি প্রবলেম বললাম তো যেহেতু বুঝতে পারছি এই লিঙ্কটা ডাউন তাহলে অবশ্যই এইখানকার প্রবলেমটা রয়ে গেছে এই জন্য ফল্ট আইডেন্টিফিকেশন কোথায় ফল্টটা আছে সেটা খুব ইজিলি বোঝা যায় ওকে তাহলে কিছু ডিজার্ভার্টেজ আছে ওকে তাহলে আমরা ডিজার্ভার্টেজেস গুলো নিয়ে একটু আলোচনা করি প্রথম কথা আমরা বলতে পারি এই নেটওয়ার্কটা নেটওয়ার্ক হচ্ছে এক ধরনের বিলাসী নেটওয়ার্ক ওকে কারণ কি কারণ হচ্ছে প্রচুর পরিমাণ আমার ওয়ারিং দরকার ওকে প্রচুর পরিমাণে ওয়ারিং এবং কেবল আমাকে সেট করতে হবে প্রচুর পরিমাণে তার ব্যবহার করতে হবে তার অবশ্যই প্রচুর পরিমাণে ওয়ারিং দরকার এই জন্য বলছি যে অ্যামাউন্ট অফ ওয়ারিং ইজ এক্সপেন্সিভ ডেফিনেটলি এইটা ব্যয়বহুল একটা কাজ ওকে এটা আমাদের প্রথম ডিসঅ্যাডভান্টেজ বলতে পারি অ্যাট দ্য সেম টাইম এটাও বলা যেতে পারে ইনপুট আউটপুট পোর্ট ইজ অলসো হিউজ ওকে কারণ কি যেই সকল পোর্ট ওকে অবশ্যই নেটওয়ার্ক পোর্ট কানেক্ট করব এক ডিভাইসের সাথে আরেকটা ডিভাইসেস আমার কি দরকার হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে আমার ইনপুট আউটপুট এর জন্য এখানে পোর্ট দিতে হচ্ছে ওকে এটা একটা বড় সমস্যা আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট সেটা হচ্ছে ডিফিকাল্ট টু ইনস্টল অ্যান্ড মেনটেন এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে যে এই ধরনের নেটওয়ার্ক যেহেতু প্রচুর পরিমাণে ক্যাম্পিং প্রয়োজন প্রচুর পরিমাণে ডিভাইস কে মেনটেন করার বিষয় আছে এটার জন্য অবশ্যই খুব দক্ষ মানুষ প্রয়োজন এটা আসলে ইনস্টল করাটাও একটু তুলনামূলকভাবে ডিফিকাল্ট একটা কাজ ওকে আর একটা বিষয় সেটা যেহেতু আমরা বলছি ওয়ারিং এর একটা প্রবলেম তাহলে অবশ্যই স্পেস রিকোয়ারমেন্ট ইজ হাই স্পেস রিকোয়ারমেন্ট ইজ হাই ওকে এটা কেন বলছি সেটা হচ্ছে যে আমার সাপোজ ঘরের মধ্যেই আমি অনেকগুলো ডিভাইস আছে তাদের মধ্যে আমি এইরকম কানেকটিভিটি দিতে চাচ্ছি সে এরকম একটা টপোলজি তৈরি করবো সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমার ওই ঘরের দেয়াল টেয়াল প্রচুর পরিমাণে ওয়ারিং করা দরকার এই ধরনের টপোলজি সেট করার জন্য তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই স্পেস দরকার অনেক বেশি আর হচ্ছে লাস্টলি আমি বলবো এক্সপেন্সিভ হার্ডওয়্যার ওকে এক্সপেন্সিভ হার্ডওয়্যার তেমন আমি মাত্র যে কথাগুলো বললাম যে এই ধরনের সিস্টেমটা তৈরি করাটা আমার জন্য একটু এক্সপেন্সিভ কারণ প্রচুর পরিমাণে ওয়ারিং এবং প্রচুর পরিমাণে ডিভাইস নিয়ে আমার কাজ তাই অবশ্যই এই সিস্টেমটা এক্সপেন্সিভ ওকে তাহলে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের এই মেস্টাপোলজি নিয়ে একটা ম্যাথ থাকে সেই ম্যাথটা আমি আলোচনা করছি 
এখানে যে ডেডিকেটেড কানেকশন ওকে এবং কতগুলো নোড বা কি লাগে না লাগে সেরকম বিষয় নিয়ে একটা ম্যাথ তো আমরা সেই ম্যাথের যে প্রবলেম সেটা একটু সলিউশন করে নেব এখানে ওদের একটা প্রবলেম एग्जांपल দিয়ে দেওয়া আছে সেই প্রবলেম एग्जांपलটা এরকম যে আটটা ডিভাইসকে কানেক্ট করা আছে কিসের মাধ্যমে মেশ টপোলজির মাধ্যমে হাউ মেনি কেবলস আর নিডেড কতগুলো কেবল লাগবে এবং কতগুলো পোর্ট লাগবে ওকে তো এটার জন্য আমাদেরকে যেটা দেখতে হবে বুঝতে হবে सपोज আমি আটের কনসেপ্ট বাদ দিয়ে আমাদের এখানে যে পাঁচটা আগে যে एग्जांपल দেওয়া ছিল সেই চিত্র দিয়ে বলছি আমাদের প্রথমে জানতে হবে যে কতগুলো নেটওয়ার্কের জন্য কতগুলো নোড আছে ওকে কতগুলো নোড বা ডিভাইস আছে আমি গুনে গুনে দেখি 1 2 3 4 5 তার আমি বললাম নোডস নেটওয়ার্ক নোডস এ ইকুয়াল টু 5 ওকে তো স্বাভাবিকভাবে যখন আমার কাছে কি হচ্ছে নেটওয়ার্ক যে কোনো একটা থেকে বাকিগুলো থেকে সেটআপ করতে হবে ওকে সো আমার আর রিমেইনিং ডিভাইস কতগুলো থাকে রিমেইনিং ডিভাইসেস কত স্বাভাবিকভাবে এ মাইনাস 1 কারণ যে কোনো একটা পার্টিকুলার অংশ থেকে যদি আমি হিসাব কিতাব শুরু করি তাহলে বাকি আর কতগুলো থাকে বাকি চারটা থাকে যদি পাঁচটার জন্য হিসাব করি যে কোনো একটাকে ধরলে আমার অপশন থাকে আর কয়টা চারটা ওকে সো এটা হচ্ছে এ মাইনাস 1 তাহলে আমার এটাও বলতে পারি যে এই একটা ডিভাইস থেকে টোটাল কানেকশন কয়টা বের হবে এ মাইনাস 1 সংখ্যক তার কানেকশন বোর্ড বের হবে তাহলে বলবো যে সেটা হচ্ছে যে কানেকশনস কতগুলো এ মাইনাস 1 তাহলে টোটাল আমি যদি বের করি যে এর জন্য যে ফিজিক্যাল লিংক হবে ওকে তো ফিজিক্যাল লিংক হবে হচ্ছে n ইনটু এ মাইনাস 1 ওকে তাহলে n ইনটু এ মাইনাস 1 এটা কখন যখন হচ্ছে আমি ধরে নিচ্ছি আমার এই কমিউনিকেশনটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ে তার মানে হচ্ছে সিম্প্লেক্স মোডে হবে তাহলে যে কোন একটা নোড सपोज নোড 1 এই নোড 2 কে শুধুমাত্র ডেটা সেন্ড করতে পারবে ওকে দেন নোড 2 নোড 1 কে আর কোনো ডেটা সেন্ড করতে পারবে না সিম্প্লেক্স মোডে কিন্তু আমি যদি বলি নোড 1 ডেটা সেন্ড করতে পারবে আবার নোড 2 নোড 1 কেও ডেটা সেন্ড করতে পারবে এই রকম টাইপের কেবল বা এরকম টেকনোলজি যদি আমার এই সিস্টেম অ্যাডপ্ট করে তাহলে অবশ্যই কি করতে হবে অবশ্যই কানেকশন কেমন দুই দিয়ে ভাগ করতে হবে কারণ আমি ধরে নিচ্ছি আমার সিস্টেমটা এখন হচ্ছে কি ডুপ্লেক্স মোডে কাজ করতেছে ওকে ধরে নিচ্ছি আমার সিস্টেমটা ডুপ্লেক্স মোডে কাজ করছে তাহলে সে ডেটা সেন্ড করতেও পারবে আবার সে রিসিভও করতে পারবে তাহলে ফিজিক্যাল লিংকের সূত্রটা হচ্ছে n n 1 ডিভাইডেড বাই 2 এটা হচ্ছে আমাদের এই সূত্র ওকে তাহলে আমি এই সূত্র ধরে তাহলে কি বলবো ফিজিক্যাল লিংক বা এটা হচ্ছে নাম্বার অফ কেবলস সো আমি বলবো নাম্বার অফ কেবলস ইকুয়াল টু n n 1 ডিভাইডেড বাই 2 কেবল সংখ্যা কত দিয়ে দেওয়া ছিল যে আমার ডিভাইস বলা ছিল 8টা নোড নোড সংখ্যা কত n 8 তাহলে n 1 কত হচ্ছে 7 ডিভাইডেড বাই 2 তাহলে এখান থেকে পাচ্ছি 4 7 28 ওকে তাহলে আমি বলবো আমার এই রকম 8টা ডিভাইস দিয়ে যদি কানেক্টিভিটি তৈরি করতে চাই মেশ টপোলজি আমার 28টা কেবল লাগবে ওকে প্রথম জিনিস পেয়ে গেলাম দ্বিতীয় ব্যাপারটা হচ্ছে নাম্বার অফ পোর্টস ওকে নাম্বার অফ পোর্টস নাম্বার অফ পোর্টস আমি হচ্ছে n 1 সংখ্যক ওকে কেন কারণ আমি বলছি যে রিমেইনিং ডিভাইসেস ওকে কারণ আমি এখান থেকে যখন কি ঘটনা কি হচ্ছে আমার n নোড 1 সে বাকি চারটার সাথে কানেক্টেড ওকে বাকি চারটার সাথে কানেক্টেড তাহলে টোটাল আমার এখানে নোড হচ্ছে 5 কিন্তু 5 থেকে বাকি গুলো কানেক্ট করার জন্য আমার কি দরকার হচ্ছে চারটা পোর্ট দরকার হচ্ছে n 1 সংখ্যক এইজন্যই বললাম নাম্বার অফ পোর্টস ইকুয়াল টু n 1 তাহলে আমার যদি 8টা ডিভাইস থাকে 8 1 সো so, ওই পার্টিকুলার ডিভাইসে যে কোনো একটা পার্টিকুলার ডিভাইসে কি দরকার হবে সবটা পোর্ট কারণ এই ধরনের অঙ্ক অনেক সময় পরীক্ষায় আমরা খুব ছোট করে একটা প্রবলেম एग्जांपल হিসেবে দিয়ে দেই স্টুডেন্ট অনেক সময় বুঝতে পারে না যে আসলে এটা প্রবলেম সলভ কিভাবে করতে হবে তো যাই হোক এই লেকচার মোটামুটি কিন্তু আমরা মেশ টপোলজি প্রথমে আমরা টপোলজি দিয়ে শুরু করেছি মেশ টপোলজি এবং মেশ টপোলজির জন্য যে একটা প্রবলেম एग्जांपल যে সাধারণত একটা স্ট্রাকচার বা কোনো একটা নেটওয়ার্কটা যদি মেশ টপোলজি দিয়ে সেটআপ করা থাকে নাম্বার অফ নোড যদি বলে দেয় সেই ক্ষেত্রে ফিজিক্যাল কানেকশন বা কেবল কতগুলো হবে এট দ্য সেম টাইম কতগুলো পোর্ট লাগবে এরকম বিষয় নিয়ে মোটামুটি আমরা আলোচনা করার চেষ্টা করেছি তো যাই হোক যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটি লাইক করবেন শেয়ার করবেন আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রেখে অবশ্যই বেল আইকন প্রেস করে রাখবেন 
যারা যে কোনো ভিডিও আসলে খুব ইজিলি আপনারা এটা নোটিফিকেশন পেয়ে থাকেন নেক্সট লেকচারে আমরা ভিডিও কোনো টপিক নিয়ে আলোচনা করব ততক্ষণ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত